Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня 1 июня, и это День защиты детей. Возможно, вы не знаете, как и я не знала. Оказывается, это Международный день защиты детей, который был утвержден в, 1900, в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин. Впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящен Всемирный день ребенка 20 ноября, Международный день невинных детей, жертва агрессии 4 июня и День защиты детей Африки 16 июня. На уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН. А мы знаем, что такое ООН. Это орган мирового правительства. Сейчас это уже понятно. 20 ноября 1989 года и ратифицирована Союзом СССР 13 июля 1990 года. Друзья, я уверена на 100%, что когда они учреждают какие-то праздники или как вот этот международный день защиты детей, они это делают для того, чтобы отвести внимание общественности от беспредела, который творится в этой сфере. Ведь именно во второй половине 20-го столетия, это недавняя история, были начаты и совершены беспрецедентные атаки компании против детей во всем мире. Пострадали дети и Африки, и Индии, и Юго-Восточной Азии, и Китая, и дети Советского Союза. На всем постсоветском пространстве с 90-го года идет уничтожение всего того, что было сделано в Советском Союзе в плане а, развития, воспитания, образования детей. А, вы знаете, что уничтожаются социальные программы, сейчас их практически не осталось. А, то есть бесплатно в кружок, в секцию для того, чтобы ребенок развивал свои спортивные творческие способности, устроить практически невозможно. Образование в школах – это я вообще молчу. Школы превратились давно в центр индоктринации, где буквально за ребенком просто оказывают присмотр. Такие услуги по присмотру. С 9 до 2 ваш ребенок находится под присмотром того-то, того-то. Уже даже не, их нельзя назвать педагогами или учителями. Они уже давно превратились в каких-то насмотрщиков, которые только занимаются тем, что заполняют массу каких-то отчетов, бланков, журналов. Но они далеко не занимаются тем, что э, преподают предметы, обучают детей. Э, далее, на детей в школах обрушивается шквал каких-то беспредельных мер, требований, начиная от э, рамок, э, различных процедур, сбора персональных данных и заканчивая эвакуациями, когда э, детям вообще неизвестно куда деваться, особенно если это маленькие дети или ученики начальных классов. Друзья, в общем, творится полнейший беспредел. Образование, как я сказала, практически не осталось. То есть это, это не образование, это подобие образования. Детей просто зомбируют в школах. А дальше, когда они выходят из школ, их родители должны брать кредит и оплачивать баснословные деньги за образование в высшем учебном заведении а, и потом куда с этим образованием. Там образование -то тоже не осталось. Вот я сравниваю с тем, что было в мои годы. Это еще была инерция после Советского Союза, конец 90-х. А, сейчас не осталось ничего. И куда они пойдут с этим дипломом, когда идет сплошная роботизация, переход на универсальный базовый доход? Да никуда они не пойдут. Это выброшенные деньги. Те, кто хочет получить образование, должны самообразовываться. Должны читать, изучать, исследовать э, и заставлять свои мозги все время работать. Но держаться подальше, я думаю, от этих образовательных учреждений. Тем более, что они все больше превращаются в э, места, где осуществляется контроль, э, постановка на какой-то учет, проведение процедур введение жестких мер, хочешь это, тогда делай то. В общем, напишите, пожалуйста, что вы думаете, но я знаю, что эта обстановка всеобщая такая. Что касается ювенальной юстиции, то это тоже беспредел, что происходит у нас в нашей стране. Все движется в том направлении, что уже давно имеется на Западе. То есть, если родители не выполняют требования государства, требования правительства в отношении детей, детей просто удерживают, в итоге забирают. У нас сейчас пока кошмарит родители, вплоть там до впаивания административных 
различных правонарушений за то, что, допустим, родитель возмутился насчет какой-то процедуры в школе, да, на которую он не давал согласия. Да, это случай из реальной жизни. Дальше вот мне только что подписчица звонила пару дней назад со слезами в голосе рассказывала о том, что ее заставили ехать с маленьким ребенком в больницу за 100 километров, оставить больного ребенка-инвалида дома. И никаким образом не хотели понять ситуацию, что ей уже не требовались к моменту, как приехала скорая, не требовалась никакая медицинская помощь, потому что у ребенка перестал болеть живот. Врач она категорически отказалась ходить в ее ситуацию, вызвала на нее полицию, заставила ее ехать в эту больницу, с которой женщина вот эта возвращалась с ребенком чуть ли не 4 часа, выдержала унижение и звонила мне пожаловаться и спросить, что делать вообще в такой ситуации. Я ей сказала держаться от них подальше, сделать выводы и держаться от них подальше. Потому что это представители власти, они превратились просто в функционеров бездушных, бесчеловечных, они просто выполняют свои задачи, которые перед ними поставлены. И не ожидайте от них, что они вас будут понимать или будут входить в вашу а, ситуацию. Нет, ничего такого не будет, друзья. Они просто будут выполнять свою работу. А, поэтому я вам предлагаю просто взять больше ответственности за, на себя, за своих детей. И многие так и делают, многие переходят на домашнее образование, отказываются, соответственно, от процедур, ищут какие-то альтернативные кружки, секции, где дети смогут развивать свои творческие, спортивные способности. И это правильное направление, друзья. Насчет того, что все уничтожено, мы постоянно видим статистику, что сокращается рождаемость, что становится меньше и подростков, и молодых женщин, которые готовы рожать. И заметьте, процедура ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение для тех, кто не может естественным путем забеременеть и родить, раньше была платная и очень дорогая, то сейчас она включена в ОМС. О чем это говорит? О том, что а, не то, что даже перестали рожать, потому что экономические социальные условия не позволяют, уже просто физически не могут рожать, даже молодые пары. Друзья, это, это говорит о том, что идет глобальное сокращение населения. А, я сегодня выложила видео с принцем Филиппом, который, а, будучи в 90-летнем возрасте, сказал что в одном из своих интервью, что один из самых больших вызовов, это растущая человеческая, растущая человеческая популяция. И решение этого вопроса он видит в добровольном ограничении семьи. Добровольном ограничении семьи. Ну, оно и так происходит, друзья. То есть, да, это действительно добровольно, но когда ты вынужден это сделать, ты вроде как делаешь добровольно, но ты вынужден, потому что у тебя нет других вариантов. У тебя нет жилья, ты не можешь взять ипотеку, потому что у тебя нет работы, либо перспективы с работы туманны. Тебе не на что потом воспитывать, поднимать, образовывать ребенка. Материнский капитал, который дается не в виде наличных, а в виде счета, на который ты можешь либо потом оплатить образование, либо приобрести какую-то недвижимость, либо, друзья, заплатить ЖКХ. Прекрасно. Дали и тут же забрали. В общем, ничего хорошего в плане того, что у нас имеется сейчас для детей, нет и в ближайшее время не предвидится. Поэтому давайте отходить от доверия правительству. Давайте перестанем верить этим врачам, которые уже давно тоже выродились нормальные врачи, превратились тоже в каких-то функционеров, заполняющих бумажки, боящихся ложных вызовов и трясущихся а, за свое это место, которое они и так скоро потеряют. Уважаемые друзья, вот такая у меня сегодня для вас информация. А, я благодарю Ирину за сегодняшний донат. Реквизиты для желающих поддержать мою деятельность в описании к этому ролику. Напоминаю, напоминаю, что я веду ее исключительно благодаря вам. Делитесь моими видео. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.